ఆర్టీసీ బంద్ అవడం చాలా ఇబ్బందిగానే ఉంది కాకపోతే ఆర్టీసీ బంద్ వాళ్ళకు కూడా ఒక న్యాయం ఉంది కరెక్ట్ వాళ్ళు కొట్లాడుతారు కానీ వీళ్ళు ఇప్పుడు మధ్యలో టెంపరీ వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళని కూడా కొంచెం దెబ్బ తీసినట్టు అవుతుంది వాళ్ళని ఉన్నటువంటి యాభై వేల మందిని సస్పెండ్ చేయాలంటే చాలా బాధ అది ఎవరికైనా కానీ అంతే ఇప్పుడు ఆయన సెక్రటరీకి వస్తలేడు పనులు చేస్తలేడు ఇంట్లో వస్తుంది తింటుడు మళ్ళీ అసలు అట్లా అంటే ఆయన కూడా డిస్మిస్ చేయాలి కదా ఆయన కూడా వెళ్ళిపోవాలి ఫస్ట్ ఒకరిని ఏలైతే చూపిపోతే మనం ఎంత పని చేస్తున్నామో చూపించుకోవాలి కానీ వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పెడతారు ఇద్దరు చచ్చిపోవడం అంటే అది కూడా చాలా బాధ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినా కూడా అట్లా వేయడం అంటే చాలా వేస్ట్ పాలన ఇది కరెక్టే మాకు ఇబ్బంది అయినా పర్లేదు కానీ కరెక్టే వాళ్ళు చేసేది మా వాళ్ళ న్యాయం కోసం పోరాడుతారు తెలంగాణ రాష్ట్రము ఎందుకు తెచ్చుకున్నాం మా న్యాయం కోసం తెచ్చుకున్నాం కానీ అయినా కానీ తెలంగాణ వచ్చినాక కూడా అట్లా వేయడం అంటే చాలా కరెక్ట్ కాదు అది కరెక్ట్ వాళ్ళ నా వాళ్ళ కుటుంబానికి మధ్యమే వాళ్ళు చూసుకుంటారు అంతే ఈ ఆర్టీసీలు అప్పుడేమో వాడుకుండు ఇప్పుడేమో ఆర్టీసీలని ఒక చిలకను చూసినట్టు చూస్తుండాలని ప్రైవేట్ బస్సులు నడిపించడం మాకు చాలా తప్పు మా అంటే ఎన్ని రోజులు నడుపుతారు వాళ్ళు ఎన్ని రోజులు చూసుకుంటారు మా అంటే ఎప్పటికైనా రావాల్సింది ఆర్టీసీ మళ్ళీ వాళ్ళందరినీ వెనుకకు తీసుకోవాలి వాళ్ళ డిమాండ్స్ని కూడా పరిష్కరించాలి చాలా తీసుకుంటున్నారు నిన్న పొద్దున్నే కుక్కటపల్లి వై జంక్షన్ దగ్గర ఒక యాక్సిడెంట్ అయింది ఈ టెంపరీ బస్ డ్రైవర్ వల్ల కుక్కటపల్లి వై జంక్షన్ యాక్సిడెంట్ అయింది అదే వాళ్ళని చనిపోతే బస్కి ఏమైనా అయితే ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ చాలా కష్టంగా ఉంది కదా భయ్యా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాము మాకు అంటే బైక్స్ ఉంది కాబట్టి రికవర్ ఏజెన్సీకే కాదు కానీ మా చెల్లి వాళ్ళకి చాలా ఇదిగా ఫీల్ అవుతున్నారు కొంచెం కష్టంగా ఉంది ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో వేరే స్టేట్ వాళ్ళు చేసినా వీళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు అదేదో వీళ్ళే ఫే పర్సనల్గా చూసుకోవాలి కానీ ఇలా స్ట్రైక్ అంటే కష్టం మరి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది ప్రయాణం చేయాలంటే కూడా కొంచెం చూసుకొని వెళ్ళాల్సి వచ్చిన టైం ఉంది కాకపోతే కొంచెం ప్రైవేట్ వాళ్ళు పెట్టడం వల్ల కూడా కొద్దిగా ఇబ్బందిగానే ఉన్నాయి కొన్ని యాక్సిడెంట్లు కూడా అవుతున్నాయి అంట అది కూడా తెలుసుకోవాల్సి వస్తుంది టికెట్లు ఇవ్వట్లేదు మామూలుగా ప్రైవేట్ వెహికల్ ఎలా తీసుకుంటారు అలాగే డబ్బులు తీసేసుకుంటున్నారు అంటే పర్వాలేదు బంద్ అయినా కానీ ఎఫెక్ట్ ఏమి కనబడలేదు ప్రైవేట్ అంటే మా ఆ బస్సుల కంటే ఒక టెన్ రూపీస్ ఎక్కువ ఒక ఛార్జ్ సికింద్రాబాద్ స్టేషన్కి ఇంత ముందు కంటే ఇప్పటికీ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంది రేట్ అంతే కంటిన్యూ చేస్తే ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఏముంది అందరికి అందరికి అందరికీ బాధనే ఉంది బట్ ఏంటంటే చేసిన కేసీఆర్ కొద్దిగా తప్పుకోవడం ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అది కానీ కానీ ప్రజలకు మాత్రం కొద్దిగా ఇబ్బందిగానే ఉంది ప్రతి ఒక్కరికి పది రూపాయలు పోయేది ముప్పై రూపాయలు నలభై యాభై రూపాయలు పెట్టాల్సి వస్తుంది ఇక ఏం చేద్దాం ఇక దానికి ఇక వేరే ఆ మార్గం లేదు ఇక నైన్టీన్ చెప్పిండు నైన్టీన్ తర్వాత ఏమవుతుందో ఆ దేవునికి తెలుసు ఆ కేసీఆర్కి తెలుసు టికెట్లు ముప్పై రూపాయలు ఎస్ఆర్ నగర్ కోటి నుంచి ఎస్ఆర్ నగర్ టెన్ రూపీస్ టికెట్ బట్ థర్టీ రూపీస్ తీసుకుంటున్నది టికెట్ లేదు ఇక విచిన తర్వాత కూడా ఇంకో డబ్బాలు వచ్చి అడుగుతున్నారు ఏ నువ్వు ఇవ్వలే ఇంకా బెదిరిస్తున్నారు అట్లా కూడా నడుస్తున్నాయి కథలు ఇక జోరు చేసుకో జోరు ఆ టైప్ నడుస్తుంది అన్నట్టు ఇక అంతకనికి ఏం లేదన్న ఆర్టీసీ బంద్ కావడం టోటలీ రాంగ్ ఆర్టీసీ అంటేనే ఒక గౌరవం ఒక మర్యాద ఒక అన్ని పద్ధతి ప్రకారం బాగానే ఉంటుంది కానీ ఆర్టీసీ లేనప్పుడు ఈ ప్రైవేట్లు వేస్ట్ ఏ విషయానికి పని రాని విధవ పనులు అవి ఎవరైనా మీ సొంటులు మా సొంటులు చిన్న పిల్లలు కూడా బెదిరిస్తున్నారు ఉండాల్సిందే ఆటలు ఆడితే నూట యాభై నిమ్స్ హాస్పిటల్ పోవాలంటే నూట యాభై రూపాయలు అడుగుతున్నారు ఇలా నిమ్స్ హాస్పిటల్కి ఇప్పుడే మీకు రాకముందు ఆ లేడీస్తో మాట్లాడినప్పుడే నూట యాభై అని అడుగు ఎలా ఉందంటే చాలా ఇబ్బంది ఉంది మొన్న కరీంనగర్ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చేటప్పుడు టూ ఫిఫ్టీ తీసుకున్నాడు ఆర్టీ ఆర్టీ ఆర్డినరీ బస్లో ఎందుకు ఇంత రేట్ అంటే అది మేము ఫిక్స్ చేసిందే అని అన్నాడు ఈ మేం ఛార్జ్ అదేంటి మనీది ఇట్లా పెట్టలే కదా పట్టిక అని అన్నా కానీ వాడు ఊరుకోలేదు టూ ఫిఫ్టీ కన్ఫర్మ్ వసూలు చేసిండు ఇక్కడ లోకల్ బస్సులు కూడా చాలా టైట్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు హైటెక్ సిటీ పోవాలంటే బస్సే దొరుకుతలేదు సరిగ్గా అది కరెక్ట్ కాదు మంచి టైంలో అట్లా బంద్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు మంచి దసరా టైంలో ఇదే కంటిన్యూ అయితే చాలా కష్టం హైదరాబాద్లో సర్వైవ్ కావడం ఇక్కడ హైదరాబాద్లో బతకడం ఈ ఆర్టీసీ బస్సులల్లో ఇంత ఇంత ఛార్జ్ తీసుకుంటే ఎట్లా బతకగలుగుతాం చాలా కష్టం దీని మీద గవర్నమెంట్ కూడా తొందర యాక్షన్ తీసుకోవాలని నేను అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళని కూడా అనడానికి లేదు ఆర్టీసీలను వాళ్ళు గవర్నమెంట్ జాబ్ లేక మమ్మల్ని కూడా చూడండి ఇట్లా తీసేయకుండా కాంట్రాక్ట్ బేస్ నుంచి తీసేయని వాళ్ళు అడుగుతారు సో గవర్నమెంట్ తొందర రియాక్షన్ రియాక్షన్ తీసుకుంటే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నా వాళ్ళు ఒక టెన్ రూపీస్ ఉండే కాడ ట్వంటీ వసూలు చేస్తారు అట్లా డబల్ వసూలు చేస్తారు ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళకు కాకుండా మా బ్యాచులర్స్ వాళ్ళకు మేము బత
మేము మెదిపట్నం నుంచి వస్తాము మెదిపట్నం నుంచి అయితే చాలా బస్సెస్ షార్ట్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీన్ థర్టీ మినిట్స్కి ఒక బస్ వస్తుంది అది కూడా చాలా రష్ ఉంటుంది ఈ ఆర్టీసీ అనేది గవర్నమెంట్ లేనట్టే అవుతుంది గవర్నమెంట్ లేనట్టుగానే అవుతుంది అంటే అతలా కుతలా వాటి ఇష్టారాజ్యంగా అవుతుంది చాలామంది ప్రజలు చాలా ఇబ్బంది పడతారు ఈ కష్టపడతారు అది ఎవరికి అక్కర్లేదు అన్నట్టుగా ఉంటుంది ఆర్టీ నడిచినప్పుడే సరి అయిన ఫ్రీక్వెన్సీ లేక ప్రజలు ఇబ్బంది పడ్డారు ఇక నడవనప్పుడు అంటే ఇంకా ఇబ్బంది ఇష్ట వాళ్ళ బాధను ఎవరు అర్థం చేసుకోరు అది వాళ్ళది వాళ్ళకి తెలుసు బాధ ఇది ఏసీ ఛాంబర్లకు కూర్చొని మాట్లాడిన దానికి ఉన్ను పబ్లిక్లో ఉండి బ బస్సులు ట్రై చేసేటప్పుడు వేరు ఉంటుంది బంధు అనేది సాధ్యమైనంత వరకు బస్సులు నడుచుకుంటూ సాల్వేషన్ చేసుకుంటేనే బెటర్ అది ఇంతమంది లక్షల మంది కోట్ల మంది ప్రజలను ఇబ్బంది చేయడం చాలా సమంజసం కాదు వాళ్ళ సమస్యలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఎట్లా ఉన్నాయి సామరస్యంగా విచారించి చేయడం బెటర్ చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది మాకు బస్సెస్ రావట్లేదు అసలు సరిగ్గా ప్రైవేట్ బస్సెస్ గురించి తెలియదు కానీ ఆటోస్ అయితే చాలా డిమాండ్ చేస్తున్నాయి ఇది కరెక్ట్ కాదు కావాలంటే వేరే ఏమైనా చేయొచ్చు కానీ ప్రజలకు అందరికీ ఇబ్బంది అవుతుంది కదా ఎస్పెషల్లీ కాలేజ్ వాళ్ళకి అసలు బస్సెస్ ఉండట్లేదు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి